Ciao, oggi parleremo delle audiocassette. C'è qualcuno di voi che se le ricorda? Sono sicuro di sì. Sono state una parte fondamentale della mia vita e adesso vi vado a spiegare perché. Prima di questo vi ricordo di, se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al mio canale YouTube Radio Dario Berlin Rome. Grazie. Tutto cominciò quando il figlio di un amico di mio padre, che aveva i dischi che io non avevo, in vinile, cominciò a registrarmi delle audiocassette, in modo che io potessi ascoltare questi album. Uno dei primi, almeno a memoria, era una doppia cassetta, era Wings Over America, la band di Paul McCartney degli anni 70, che essendo un triplo album che io assolutamente non potevo permettermi fu fatto su una cassetta e mezzo perché l'ultima facciata fu invece occupata da Wings Back to the Eggs la cosa che mi colpì fu la accuratezza con cui tutti i dettagli erano stati scritti c'era il nome del gruppo, c'era questo Over America con la bandiera americana scritta qui nella E, l'anno 1976, il fatto che fosse stato usato un Dolby, Dolby System per la riduzione del rumore, volume 1, volume 2 e nella seconda cassetta volume 3. L'ultima facciata, senza che io glielo chiedessi, fu appunto riempita da lui, da Back to the Eggs, un altro album degli Wings. Ed anche qui la scritta con le ali praticamente fatte tutte accuratamente col pennarello, proprio perché Wings significa ali. E la cosa continuò con SDC, questo è una, un misto di due album, High Voltage, evidenziato in giallo, e For Us About Rock, evidenziato invece in rosa. E di qua invece ci stava Dire Straits, Love Our Gold. Pink Floyd, The Wall, pieno di scritte perché erano tantissimi brani. E qui Van Halen 1984 da un lato e dall'altro lato poi io sulla, ci ho registrato gli Extreme. Quindi ho cancellato quello che lui mi aveva messo in origine che non mi ricordo cosa fosse. Andiamo a vedere, è rimasto scritto sotto. Rolling Stones, Undercover. Peccato. Il formato più usuale di cassette che veniva usato era questa TDK di 90, cioè 90 minuti, 45 minuti per facciata. La cosa più, più logica da fare, e qui arriviamo alle cassette poi fatte da me seguendo un po' questo esempio, era mettere, questo è Leonard Skinner, dove io ho messo un album sul lato A e un album sul lato B perché i vinili duravano più o meno 40 minuti, quindi 45 minuti era perfetto. E qui ho messo Pronounce Lina Skinner sul lato A, ho scritto Dolby, e con i trasferelli ho scritto l'anno del disco, 1973. Di qua, Second Helping, Dolby, 1974. Addirittura ho aggiunto il numero del counter. Il counter è questi numeri che cominciavano a girare dall'inizio e indicavano quindi a che durata era il, il brano di modo che se io volevo ascoltare per esempio Give Me Three Steps sarei andato al numero 194 come indicato qui sulla cassetta non c'era lo skip che poi è arrivato con, soltanto con i cd un altro esempio è qui uh, di Purple Perfect Strangers da un lato Machine Head dall'altro questa invece che è una DDK è una Sony HFES da 90. C'erano poi le cassette da 60 minuti che erano comodissime per gli album particolarmente lunghi, come questo per esempio dei Metallica, Ride the Lightning, 
registrato sulla TDK di 60 e qui mi sono veramente sbizzarrito a scrivere il nome Metallica con tutto il carattere preso proprio dall'album facendo dei, dei lampi come appunto Ride the Lightning cioè cavalcare il lampo mettendoci i nomi dei musicisti Cliff Barton, Jess Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett gli strumenti che suonavano cioè mettere anche informazioni dettagliate addirittura qui ho messo la data di quando l'ho registrato e l'orario ecco qui un'altra TDK questa è una AR60 un po' più buona dell'altra la D era il formato base Motley Crue questo è Decade of Decadence una raccolta che va dall'81 al 91 anche qui ho ricreato tutto il logo dei Motley Crue cercando di fare la, la cassetta molto carina mettendoci l'anno 1991 a volte scrivevo anche all'interno infatti qui ho scritto che Livewire, Piece of Your Action, No Sweet Home sono dei remix del 1991 ed altre informazioni visto che avanzava un po' di spazio sulla B ho aggiunto A Stupid di Alice Cooper un'altra cassetta che mi ha cambiato veramente la vita è stata questa qui doppia cassetta Iron Maiden Live After Death Live After Death è un doppio album sono riuscito a mettere parte di questo sulla TDK di 90 e il restante è andato sulla TDK di 60 soltanto due canzoni Die With Your Boots On e Phantom of the Opera e poi, visto che c'era spazio, ho aggiunto Peace of Mind, sempre degli Iron Maiden. Questo perché? Perché evidentemente l'album per l'intero durava più di 90 minuti. Anche io mi sono divertito a fare qui con l'evidenziatura alternando giallo e bianco, ricreando il bellissimo logo degli Iron Maiden, mentre invece qui ho usato addirittura dei trasferelli per fare la scritta. E all'interno della cassetta addirittura ho fatto il disegno della morte col cielo blu e la luna piena in, nello sfondo che era uno dei dettagli presi dalla copertina del disco e ho messo appunto anche qui delle informazioni This album was recorded over four nights at Long Beach Arena, Los Angeles, US and four nights at Hammersmith Hotel in London perché appunto era stato registrato in due posti diversi anche sulla cassetta stessa ho ricreato il logo insomma c'era da, da divertirsi ovviamente quando uno è un ragazzino ha più tempo a disposizione però la passione, il cercare di, di scrivere più informazioni possibile sulla cassetta perché all'epoca queste informazioni non erano reperibili così facilmente non c'era internet quindi o lo scrivevi o erano perse per sempre perché spesso qui si trattava di dischi che qualche amico mi prestava e li registravo sul nastro ma poi dovevo restituirli questi per fortuna sono tutti album che poi nel corso degli anni ho avuto modo di comprare quindi oggi ce li ho tutti in vinile però l'odore il fascino la, la cosa di scrivere con i pennarelli usando pennarelli di colori diversi qui c'è l'azzurro e c'è il nero per esempio era una cosa che veramente cioè sento questi nastri molto molto importanti per la mia formazione musicale per la mia crescita come detto c'erano appunto i nastri da 90 quelli da 60 minuti Oh, qui c'è addirittura una cassetta di DK da 60 ancora nuova in celofanata che chissà magari utilizzerò prossimamente c'erano anche per esempio questi da, da 30 minuti che erano molto brevi ed erano buoni per i gruppi come, come il mio per farci magari un demo tape addirittura forse a volte si trovavano anche da meno di 30 minuti vediamo un po' qui che cosa che cosa abbiamo ma su questo non c'è la durata però sembra veramente molto molto piccolo molto molto breve questo è adattissimo per, per un demo tape 
uh, questa addirittura è una death mm, al metal Le, da 90 minuti le cassette al metal erano migliori, c'è cioè, cioè anche un selettore, c'era cioè un selettore sui riproduttori di cassette che dovevi schiacciare per mettere la posizione metal e quando si trattava di una cosa importante della tua musica magari o di un disco a cui tenevi particolarmente spendevi un po' più di soldi ma ti compravi una cassetta al metal oltre a DDK alle Sony c'erano per esempio le Basf eccone una qui un esempio di, di Basf questa è Deep Purple Concert for Group and Orchestra e io credo che la Basf esista ancora non so cosa produce oggi però sono sicuro che è ancora in attivo questa è una 60 minuti questa, questa anche è una Basf di colore verde scritte ovunque c'erano poi delle Sony anche questa al cromo, quindi c'era quella base, quella al cromo un po' migliore e poi quella al metal che era il top. E anche qui mi sono divertito, questa è una band giapponese, Loudness, un live a cui tenevo molto, 8186. E, e ho usato appunto una UX da 90 per registrare questo album, facendoci tutte le varie scritte con i titoli dentro, e eccetera, eccetera. Mi ero talmente specializzato a fare queste, queste scritte che alla fine i miei amici mi chiedevano spesso se potevo farlo anche per loro, quindi volevano che fossi io a registrare il disco su cassetta piuttosto che prestargli l'album per fargli poi tutte queste, queste scritte dettagliate. Ecco, qui c'è un'altra dei Rush, per esempio, con, con il logo dell'epoca, Moving Pictures, Permanent Waves, uno per lato con tutte le informazioni dei vari musicisti che suonavano molti strumenti che è di lì, Alex Lifeson, Neil Peart credo di averne un'altra dei Rush, sì, eccola qua questa invece è con, con il logo de, del, primo, del primo periodo della band, infatti gli album che ci sono qui sono l'omonimo Rush e Fly By Night vi ho detto prima dei, dei demo dei gruppi ancora oggi ci sono dei gruppi che fanno che fanno le loro i loro demo day in cassetta per esempio questi sono Pefkens, un gruppo originario della Repubblica Ceca ma basato a Berlino questo è un gruppo tedesco The Bribe and the Mockery un'altra band tedesca gli Whole Sleep che mi hanno dato questi questi demo tape in cassetta che hanno un fascino vintage a cui sono sono molto legato e ovviamente all'epoca c'erano anche le uscite ufficiali, perché c'era l'uscita ufficiale in vinile, in LP, ma anche in audio cassetta. E qui abbiamo degli, degli esempi da Lenny Kravitz, quindi comunque insomma già siamo avanti con gli anni. Actum Baby, U2, Talking Heads. E Prince and the Revolution, Style Council, era un formato ufficiale qui ho trovato un'altra marca che avevo completamente dimenticato la Fuji la Fuji questa era per la maggior parte erano cassette fatte in Giappone eh sì infatti c'è scritto Made in Japan ovviamente ma anche la TDK credo anche la Sony e qui c'erano i Van Allen Fair Warning su un lato Diver Down sull'altro Molto carina, mi piaceva la Fuji, ma non ne ho, non ne ho molte. I formati più usati erano sicuramente quelli da 90 minuti per mettere un album su un lato A e un altro album sul lato B, oppure quelli da 60 minuti per mettere quei dischi che duravano un po' di più del, dei 45 minuti usuali. C'erano però poi anche le cassette da 46 minuti, come questa, per esempio, una TDK D46, dove ho messo l'ITFIBA desaparecido, mettendo proprio il lato A del disco e il lato B divisi, esattamente così come era l'album. Stessa cosa per questo LitFiba 3 sulla TDK AR46. C'erano anche però dei, fer dei formati un po' più atipici, come questo qui, che è una TDK 
CDing da 50 minuti, forse questa fatta apposta perché ci fu poi l'avvento del CD e i CD duravano un po' di più perché c'era più spazio, quindi si potevano, si potevano mettere più canzoni sull'album, quindi forse fu fatta per questo motivo. C'erano poi anche delle cassette come questa da 70 minuti, una DJ2, forse per i DJ che magari volevano avere boh, un po' più di durata, oppure una TDK AR80 come questa dove c'è Cure, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Chiaramente le varie marche, le varie, i vari brand come Sony o TDK si sono poi un po' evoluti nel tempo, che hanno cambiato il logo, che a volte un po' era, suonava come un tradimento, un po' come una novità, perché magari uno si affezionava a quel logo base, eh, come quello appunto delle prime TDK D, della serie D. Però ecco appunto, ci sono varie, vari formati, per le Basf, anche per le Maxel, per le Fuji, come, come dicevamo prima. Sicuramente esistono dei formati che hanno una definizione, una qualità maggiore, però queste cassette all'epoca hanno dato la possibilità a persone come me e chissà quante altre di avere accesso a una quantità di musica incredibile perché chiaramente non potevamo permetterci di comprare tutti i dischi che avremmo voluto. Io sono curioso di sapere qual è stata la vostra esperienza, cosa ne pensate, quali sono gli album magari che vi siete registrati in cassetta a cui tenete in particolare o avete una storia da raccontare, potete scrivermelo nei commenti. C'è da dire anche che a volte alcuni di questi nastri si rompevano e lì c'erano dei piccoli drammi perché inevitabilmente si andava a perdere poi il disco registrato che non si poteva quindi più ascoltare. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo video vi sia piaciuto, oltre a invitarvi a scrivere dei commenti vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Radio Dario Berlin Rome. Ci sentiamo presto.